Va chiudendosi un anno di grande impegno coronato da una serie di traguardi considerevoli quelli raggiunti da Giampiero Calegari, riconfermato la carica di sindaco di Gorno e attuale presidente della comunità montana Valle Seriana. Innanzitutto voglio fare gli auguri a tutte le persone che ci stanno ascoltando, auguri di Buon Natale e auguri di un anno che speriamo sia un anno positivo. 12 mesi che hanno consentito di rimpolpare copiosamente le casse del comune della Valle del Riso, ma anche dell'ente sovracomunale. A tutto questo vanno aggiunti sia gli annunci di potenziamento dell'ospedale Antonio Locatelli di Piario, illustrati dopo l'incontro tra i vertici della SST Bergamo Est e gli amministratori locali e i recenti fondi stanziati da Regione Lombardia alla Bergamasca. Abbiamo avuto parecchi finanziamenti da parte della Regione, eccetera. Noi come come comunità montana ci stiamo impegnando per quanto riguarda vari fronti, stiamo operando per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, eh, abbiamo distribuito ai comuni i fondi della regione eh, 1.600.000 per degli interventi significativi sul territorio, questi fondi sono già disponibili e per cui i comuni possono utilizzarli sicuramente nel corso del 2022. Abbiamo poi fatto eh, una domanda in Regione Lombardia per i rimanenti fondi del dissesto idrogeologico, questo non sappiamo ancora il risultato, però li abbiamo chiesti a, valore, a, a valere sui fondi europei, PNRR, e abbiamo mandato una richiesta di 6 milioni di euro in Regione Lombardia. Aspettiamo l'esito. Stiamo lavorando anche, e penso che sia un punto molto importante, sul discorso della viabilità della Valle Seriana. Viabilità che è divisa in due lotti, l'Alta Valle e la Bassa Valle. Per quanto riguarda l'Alta Valle abbiamo dato in carico uno studio per redigere un progetto di fattibilità da mandare in regione e da mandare all'ANAS che riguarda una variante che dovrebbe andare dalla rotonda che ci porta all'ospedale di Piario fino al ponte del Costone. Poi ci preoccuperemo anche della bassa valle. La tempistica è sempre lunga da questo punto di vista. Abbiamo visto che per fare la variante di Zogno ci hanno impiegato 30 anni e noi speriamo di riuscire a farlo prima, altrimenti nessuno di noi riuscirebbe mai più a vedere questo tratto di strada. Sicuramente è un problema quello della viabilità, e, eh, però è un problema eh, che bisogna valutarlo a lunga scadenza.